हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लर्निंग सेल अब हम सब ये कॉमनली बिलीव करते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्टमक बट डू यू नो दैट मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड नॉट द स्टमक दिस एंड अ लॉट मोर विल बी डिस्कस्ड एज वी कंटिन्यू विद आर टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे माउथ में डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट होता है अबाउट फैरिंग्स अबाउट ईसोफेगस एंड ऑल्सो अबाउट द पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स जो कि पुश करते हैं फूड को इन टू द स्टमक सो नाउ टूडे वील बी स्टार्टिंग अबाउट द स्टमक एज यू कैन सी इन द फिगर स्टमक एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग होता है विच स्टोर द फूड अंटिल इट इज पार्शली डाइजेस्टेड इसका मतलब कि स्टमक के दो मेन फंक्शंस होते हैं पहला कि इट स्टोर द फूड अब जैसे ही हमारा फूड स्टमक में एंटर करता है द स्टमक एक्सपैंड टू एकोमोडेट दिस फूड एंड द फूड लास्ट इन देयर फॉर अबाउट थ्री टू फोर आवर्स सेकेंड फंक्शन इज कि फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड मतलब कि स्टमक में फूड का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है क्या डाइजेस्ट होता है वील सी एज वी मूव ऑन तो स्टमक में फूड का बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन होता है मैकेनिकल मीन्स द फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिकल पार्ट स्टमक फूड को चर्न करता है चर्निंग क्या होता है चर्निंग कैन बी कंपेयर टू अ मिक्सर जस्ट लाइक अ मिक्सर स्टमक भी स्मॉल बोलिस ऑफ फूड को मैश करता है एंड जो बिग पार्टिकल्स हैं फूड के उनको कन्वर्ट कर देता है इन टू अ सूपी लिक्विड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स प्रेजेंट इन दॉल ऑफ स्टमक नाउ द केमिकल डाइजेशन केमिकल डाइजेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एनजाइम्स अब जिस तरह से हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं विच सिक्रीट सलाइवा उसी तरह से स्टमक के इनर लाइनिंग में कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं दीज ग्लैंड आर नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट अ डाइजेस्टिव जूस विच इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस जैसे सलाइवा में प्रेजेंट होता है एंजाइम सलाइवरी अमाइलिस उसी तरह से गैस्ट्रिक जूस में भी कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं Now let us have a look. Ki what are the components of this gastric juice? So the first one is HCl, second is pepsin, and third is mucus. Now pepsin is our enzyme, but what are HCl and mucus needed for? So for that we first need to know about pepsin. A pepsin is a protein digesting enzyme. होता है. आप इसको कैसे याद रख सकते हो? P for pepsin and P for proteins. Pepsin जो food में present protein होता है उसको convert कर देता है into some smaller units which are known as peptones. The enzyme pepsin requires an acidic medium to act. So now you can easily guess कि HCl सी एल क्यों रिक्वायर्ड था एच सी एल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड दिस एसिटिक मीडियम टू पेप्सिन Another important thing is ki pepsin is secreted in an inactive form which is known as pepsinogen. Remember this ki jis bhi enzyme ke naam ke aage gel laga hota hai that is in inactive form. Pepsinogen ko bhi HCl activate karta hai. So what are the two important functions of HCl? Pehla to ye ki ye acidic medium provide karta hai and second it activates pepsinogen to pepsin. Apart from this, HCl also kills the bacteria which are present in food, and salivary amylase को भी HCl inactivate कर देता है when it reaches the stomach. So now you can realize कि हमने क्यों कहा था कि food का only partial digestion stomach में होता है. पहली बात तो ये कि no digestion of carbohydrates takes place in the stomach. रीजन बींग की अमाइलिस बिकॉज ऑफ द एसिडिक मीडियम ऑफ द स्टमक इन एक्टिवेट हो जाता है सेकेंड थिंग की प्रोटीन्स आर ओनली पार्शली डाइजेस्टेड हुआ है प्रोटीन्स का स्ट्रक्चरल यूनिट अमाइनो एसिड होता है इन अदर वर्ड्स अमाइनो एसिड प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं तो जो हमारा एंजाइम पेप्सिन होता है ये अमाइनो एसिड्स में नहीं कन्वर्ट करता है पेप्सिन इट कन्वर्ट्स द प्रोटीन इन Somewhat bigger units which are known as peptones. 
and the complete digestion of protein takes place in the small intestine. Now one important thing over here is that HCL is a strong acid which pH of gastric juice is about 1 to 2. So HCL is a strong acid which is metal surfaces to corrode. How does the stomach protect itself from the acid? So here comes the role of the third component of the gastric juice which is known as mucus. Stomach ki inner lining secrete karti hai ye mucus which protects the stomach from the action of acid under normal conditions. Thik. Achha, we all have heard from our elders ki they all complain of acidity. What is acidity? Acidity mein you all know ki peet ke andar gale mein burning sensation feel hoti hai. The reason for acidity is this excess production of acid by the gastric gland. जिसकी वजह से burning sensation होता है कि हम चाहते हैं कि acid को neutralize कर दें and that is why we use antacids another important question over here is कि stomach कैसे ensure करता है कि gastric juices esophagus या फिर small intestine में leak ना करें and जो भी food है वो stomach में ही रहे until it is partially digested Stomach ensures this by the means of sphincter muscles. Sphincter muscles kya hote hain? Sphincter is a circular muscle jo ki control karta hai the opening of a passage. Matlab ki ye regulate karta hai entry and exit of food from the stomach. Ab sphincter ko hum compare kar sakte hain ek door se which we can open or close so, when the sphincter muscles contract, the opening associated with it closes. And when the muscles relax, the opening open. And in this way, the food gets released in small amounts from the stomach into the small intestine. So, all this occurs because of the presence of these sphincter muscles. Now, food that we have in the stomach enters into the small intestine before we study about the small intestine let us quickly revise what happened in the stomach contraction jo hoti hai stomach walls ka wo churn karte hain food ko this churning of food serves two functions pehla to physical breakdown of food and second mixing the food with these digestive juices these digestive juices are secreted by the inner lining of the stomach which perform the chemical digestion of food and is digestive juice mein teen components aate hain hcl pepsin and mucus to ab intestine pe aate hain we have two types of intestine small intestine and large intestine jo hamara large intestine hota hai that is wider but smaller in length compared to the small intestine and small intestine longer hota hai but is less in width in fact, small intestine is our elementary canal ka longest part hota hai. and it is fitted into a compact space because of the extensive coiling. You can see the amount of coiling in the figure. The length of a small intestine is also different in different organisms depending on what food they consume. अब जैसे कि grass eating animals होते हैं, उनका small intestine बहुत लंबा होता है compared to meat eating carnivores. क्योंकि meat जो होता है, वो easily digest हो जाता है compared to cellulose which is present in the grass. That is why herbivores have a longer intestine compared to carnivores. ठीक? अब small intestine has three main parts. पहला part तो होता है duodenum. Which is C-shaped. You can see in the figure it is C-shaped and most of the digestion takes place in the duodenum. Second part is jejunum and the third part is ileum, both of which are highly coiled. Okay? Now we need to know ki what are the two things which are going to happen in the small intestine. Pehla to ye ki food ka complete digestion small intestine mein hota hai. And second, ye ki jo bhi food digest hota hai, that is absorbed also in the small intestine. 
अब डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास तीन टाइप के सिक्रेशन होते हैं पहला तो होता है इंटेस्टाइनल जूस सो फ्रॉम द नेम वी कैन गेट की इंटेस्टाइनल जूस इज सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन इट बाकी दो सिक्रेशन क्या होते हैं फर्स्ट इज बाइल जूस which is secreted from the liver and second is pancreatic juice which is secreted from the pancreas sabse pehle hum baat karenge about bile juice bile juice form hota hai hamare liver mein and then store hota hai jaakar gall bladder mein and then from the gall bladder it is released into the small intestine via the bile duct Now, bile juice में कोई भी एंजाइम नहीं होता है देन हाउ डज इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड तो बाइल का पहला फंक्शन तो ये होता है कि जो भी फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में आ रहा है दैट इज एसिडिक बिकॉज ऑफ एच सी एल एंड पैंक्रियाटिक एंजाइम्स नीड एल्कलाइन मीडियम टू एक्ट सो बाइल प्रोवाइड दैट एल्कलाइन मीडियम फॉर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स Now, what is emulsification of fat? We'll see when we study the digestion of fats. Coming to pancreatic juice. Pancreatic juice is secreted by the pancreas, which contain the following enzymes. The first enzyme is trypsin, which is meant for the digestion of proteins, and the second enzyme is lipase, which is meant for digestion of fats. Let us come back to the question: Ki how are fats digested in our body? तो जो एक्चुअल डाइजेशन होता है फैट्स का दैट इज डन बाय द लाइपेस एंजाइम जो कि एक पैंक्रियाटिक एंजाइम है बट लाइपेस एज सच फैट्स पर एक्ट नहीं कर सकता बिकॉज फैट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स तो इन लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को ब्रेक करना इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स जरूरी है सो दैट लाइपेस कैन एक्ट अपॉन दम इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स and this process is done by the bile juice jab fat is smaller droplets mein convert ho jata hai to surface area increase ho jata hai on which lipase acts and that is why it increases the efficiency of enzyme action finally jo enzymes present hote hain intestinal juice mein wo food ko convert karte hain proteins ko into amino acids complex carbohydrates ko into glucose and fats go into fatty acid and glycerol details of these enzyme is not in our course but these are the end products of the digestion and with this the digestion of food is complete ab digested food is present in our small intestine but agar hame is food ko utilize karna hai then it needs to enter each and every cell of our body and that will only happen when it enters our blood This is known as absorption of food, and this absorption also occurs mainly in the small intestine. Now, our small intestine is designed in a such a way so as to increase the surface area for absorption. अब कौन कौन से adaptation हैं जो increase करते हैं surface area? ठीक पहला तो ये होता है इसकी length. ये हमारे elementary canal का सबसे लंबा part है, जिसकी length approx six meters है. टाइम भी इंक्रीज होता है एंड सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है फॉर एब्जॉर्बेशन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज विलाय विलाय आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दीज विलाय फर्दर इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बेशन इस फिगर में देखो फर्स्ट फिगर में अगर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एक होलो ट्यूब होता तो कितना सर्फेस मिलता है के लिए एंड सेकेंड फिगर में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस विलाय सर्फेस एरिया कितना ज्यादा बढ़ जाता है फॉर एब्सॉर्बेशन दिस विलाय आर ऑल्सो सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स सो दैट दिस न्यूट्रिय कैन बी इजली एब्सॉर्ब बाई दी ब्लड देन वी हैव आर लार्ज इंटेस्टाइन फूड एब्सॉर्ब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है दैट मूव इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन ये होता है कि इस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद दिस अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स आउट थ्रू दॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस 
and this feces gets removed from the body through the anus. This process of removal of undigested food from the body is known as ejection. जैसे हमारे stomach में sphincter muscles present थी, one at the junction of esophagus and other at the junction of small intestine. उसी तरह से waste material भी remove होता है from the anus by the means of sphincter muscle, which is known as anal sphincter. With this, we complete our topic nutrition in human beings. If you have any doubt, you can ask in the comment section. If you like this video, please hit the like button and share it with your friends. And do subscribe to my channel, The Learning Cell.